Assalamualaikum. Shubhriya Darshok, aapna desh shobai ke amontron jana chhi. Raj TV shastho bishyot niyomito aayojon. Shushto jibon shundar bhuban onushthane. Aapna desh shathe achi. Ami Rumpa Rahman. Darshok, bortoman shomoy shara bishy shobje alochito ebang atom kito ekti virus se naam holo corona virus. Hai Darshok, aaj ke amra kotha bolbo shi novel corona virus ke niye. E jono aaj ke amader onushthane alochonar bishy ni dhan kara hoye chhe. Corona virus, এর কারণ চিকিৎসা এবং প্রতিকার এবং এই বিষয়ে আজকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর এম সাইদুল হক সহকারী অধ্যাপক লিভার বিভাগ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ গাজীপুর চলুন দর্শক পরিচিত হয়ে নেই আজকে আমাদের অতিথির সাথে Sir, I have a lot of people who are doing this. I have a lot of people who are doing this. I have a lot of people who are doing this. I have a lot of people who are doing this. I have a lot of people who are doing this. I have a lot of people who are doing this. I have a lot of people who are doing this. I have a lot of people who are doing this. I have a আমি সময় নষ্ট না করে আজকের মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি স্যার আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আলোচিত বিষয় যেটি স্যার বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে শুধুমাত্র চীন নয় সারা বিশ্বে এবং অবশ্যই বাংলাদেশেও খুবই আতঙ্কিত বাংলাদেশীরা এই ব্যাপারটাকে নিয়ে যে করোনা ভাইরাস তো স্যার আমি শুরুতেই অনুষ্ঠানের শুরুতেই একটু জানতে চাইবো যে আসলে করোনা ভাইরাস ভাইরাসটা আসলে কি ধন্যবাদ করোনা ভাইরাস হলো এমন একটি ভাইরাস সেটা হচ্ছে এটা আরএনএ ভাইরাস ফ্লাভি ভাইরাস গ্রুপের এই ভাইরাসটা প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল 1960 সালে বিভিন্ন ভাবে এই ভাইরাসটা রোগ ব্যাধি ছড়াতো প্রধানত জীবজন্তু থেকে রোগ ছড়াতো এবং পরবর্তীতে দেখা গেল জীবজন্তু থেকে মানুষে এই রোগগুলি সংক্রমিত হয় যেমন আপনাদের মনে আছে যে 2002 সালে সার্স Severe Acute Respiratory Syndrome এবং 2012 সালে মার্স যেটা সৌদি আরবে হয়েছিল Middle East Respiratory Syndrome এই একই সমগোত্রীয় ভাইরাস দিয়ে হয়েছিল তো বর্তমানে যে ভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে সেই ভাইরাসটা আরো আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং যথেষ্ট প্রাণহানির কারণ হয়েছে এবং এই ভাইরাসটি এখনো গবেষকরা এই ভাইরাসের পুরোপুরি জিন মানচিত্র আবিষ্কার করতে পারেননি এই ভাইরাসটি আসার সাথে সাথে আসার সাথে সাথে এর নামকরণ করা হয়েছে আপাতত 2019 এন নোবেল করোনা ভাইরাস আপাতত কিন্তু ওই এর আগের যে ভাইরাসগুলি ছিল সেই ভাইরাসগুলি বিস্তারিত গবেষণা করে তাদের নামকরণ করা হয়েছিল তো এই ভাইরাসটি খুবই আগ্রাসীভাবে আমাদের কাছে এসেছে এবং ব্যাপক প্রাণহানি ঘটিয়েছে চায়না সহ আরো প্রায় 31 টি দেশে স্যার আসলে এটা নিয়ে আমরা ভয় ভয় আছি কারণ চীন খুব দূরের দেশ নয় আমাদের জন্য আসলে সেখান থেকে বাংলাদেশে আসাটা খুবই সোজা তো স্যার আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আগ্রাসী একটি ভাইরাস আপনি বললেন তো এটি আসলে কিভাবে আমাদের দেহে বংশ বিস্তার করছে বা কিভাবে আসলে ছড়ায় বা কোন অঙ্গটাকে আসলে সবচেয়ে বেশি ইফেক্ট করে থাকে এই ভাইরাসটি জি চায়না থেকে এই ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে এটা আমরা অলরেডি জেনেছি এবং সারা বিশ্ববাসী জানে এবং এই ভাইরাসটি আগ্রাসীভাবেই মানুষের মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে তো আমরা জানি চায়না বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এবং দ্রুত বর্ধনশীল একটি অর্থনীতির দেশ এবং আগামী শতাব্দীকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো একটি দেশ এবং যাদের সাথে আমরা সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং আমাদের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে চায়না ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনারা খুব ভালোভাবেই জানেন যে আমাদের যে বড় বড় যে প্রকল্পগুলি রয়েছে যেমন মেগা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে পটুয়াখালীতে পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্প আমাদের যে বড় বড় অবকাঠামো আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু এগুলো সবই উন্নয়ন সহযোগিতা হচ্ছে চায়না এবং চায়নার বিভিন্ন কারিগরি সহায়তায় এবং তাদের অর্থনৈতিক ঋণ সহায়তায় আমরা এই কাজগুলি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি এবং তাদের সাথে আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক 
একটা ভালো সুসম্পর্ক রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা খুবই আশঙ্কিত যে এই ভাইরাসটা আমাদের দেশে অলরেডি চলে আসে কিনা তো আমরা অলরেডি আল্লাহর কাছে সৃষ্টিকর্তার কাছে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে এই পর্যন্ত আমাদের দেশে এই ভাইরাসটি পাওয়া যায়নি আপনার কোশ্চেনটা কি ছিল স্যার আমি জানতে চাচ্ছি যে এটা আসলে কিভাবে বংশ বিস্তার করে আর আমাদের শৈলে আসলে আসলে স্যার এটা কোন অর্গানটিকে বা কোন অঙ্গটিকে সবচেয়ে বেশি এফেক্ট করে থাকে চায়নাতে এই ভাইরাসটার উৎপত্তি হয়েছিল সাধারণত চায়না একটা বড় দেশ এবং বিভিন্ন জাতির দেশ সে সেখানে উন্নয়নের জন্য ওই জাতি চাইনিজ ভাষাভাষী যে লোকজন রয়ে চায়নার যে নাগরিক রয়েছেন তাদের বিভিন্ন পছন্দের খা তারা বিভিন্ন রকম খাবার খেতে পছন্দ করেন এবং এই খাবারের তাদের খাবার বৈচিত্র্যময় এবং এই খাবারের মধ্যে আমরা জানি দক্ষিণ পূর্ব চায়নার একটা প্রদেশ হুনান প্রদেশের ইউহান শহরে এই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে সেখানে দেখা গেল যে সম্ভবত সেখানে কোনো এক কোনো এক জাতির লোকজনের একটা খাদ্যাভ্যাসের জন্য এই খাবার এই জীবাণুটা ছড়িয়েছে সেটা হচ্ছে তারা বাদুরের স্যুপ বা সাপের স্যুপ এই ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করে এবং সেখান থেকে ভাইরাসটা মানুষের দেহে ঢুকেছে এবং বর্তমানে এই ভাইরাসটা হাঁচি কাশি এবং মানুষের সংস্পর্শে এসে বাতাসের মাধ্যমে এই ভাইরাসটা মানুষের দেহে সংক্রমিত হচ্ছে এবং মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়ে সবচেয়ে বেশি যে অঙ্গ আক্রান্ত অঙ্গ সেটা হচ্ছে তার ফুসফুসে বেশি সংক্রমিত হচ্ছে চীনের জন্য কিন্তু স্যার আমরা এখন আরো আশঙ্কা করছি যে বিভিন্ন দেশেও স্যার এটা ছড়িয়ে যেতে পারে বা ছড়াচ্ছে হয়তো বা দুই একটা দেশেই তো স্যার এই এখন আসলে যে আউটব্রেকটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তো স্যার এখন আউটব্রেক হওয়ার কারণটা স্যার কি এখন আমি আপনাকে শুরুতেই বলেছি যে এটা জোনোটিক ভাইরাস জোনোটিক ভাইরাস হচ্ছে জীবজন্তু বা প্রাণী থেকে মানুষের সংক্রমিত হওয়া তো আপনি আমরা অলরেডি জেনেছি যে এটা জীবজন্তু বা প্রাণী যেমন সাপ এবং বাদুরের স্যুপ থেকে ভাইরাসটা মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়েছে এখন মানুষ থেকে মানুষের ভাইরাসটা সংক্রমিত হচ্ছে এবং হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে হাঁচি কাশির মাধ্যমে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে এই ভাইরাসটা সংক্রমিত হচ্ছে স্যার তাহলে আমি এই প্রসঙ্গে একটু জেনে নিতে চাইবো যে যদি কেউ আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে আসলে লক্ষণগুলো কি কি প্রকাশ পাবে আক্রান্ত হওয়ার সাধারণত আমরা ইতিমধ্যে গবেষকরা দেখেছে যে এই এই রোগের করোনা ভাইরাস যে শরীরের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার পরে দুই থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে এটা ইনকিউবেশন পিরিয়ড যেটাকে বলে সুপ্তাবস্থা এরই মাঝে দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে তার জ্বর জ্বর ভাব তার সর্দি কাশি হাঁচি ঠান্ডা আমরা যেরকম জীবনে আমাদের সারা জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে যে সর্দি কাশির ঠান্ডা একই রকম সর্দি কাশি ঠান্ডা দেখা দেয় সাথে কিছু জ্বর থাকে এবং জ্বরের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পরে ফুসফুস সংক্রমণ হয় তখন শ্বাসকষ্ট দেখা দেয় এবং আলটিমেটলি একটা পর্যায়ে নিউমোনিয়া ডেভেলপ করে স্যার আপনি বললেন যেটি যে দুই থেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত আসলে এটা সুপ্ত অবস্থায় থাকে বা থাকতে পারে তো স্যার দুই থেকে চোদ্দ দিন তো একটা লম্বা সময় এর মধ্যে যদি কোনো পেশেন্ট মনে করেন যে তার হয়তো বা এরকম কোনো উপসর্গ দেখা দিল বা সে যদি মনে করেন যে আমি করোনা ভাইরাসে হয়তো বাক্রান্ত হয়ে গেলাম তো এই ক্ষেত্রে স্যার স্ক্রিনিংয়ের কোনো ব্যবস্থা আসলে আমাদের দেশে আছে কি না যে আগে থেকেই আমরা বুঝতে পারবো বা সতর্ক হতে পারবো যে আসলে আমাদের করোনা ভাইরাস দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়েছে কি না এরকম কোনো ব্যবস্থা আমাদের আছে কি না জি আমাদের দেশে অবশ্যই ব্যবস্থাটা রয়েছে আপনি জানেন আমাদের সরকারিভাবে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেটা হচ্ছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেটাকে আইইডিসিআর বলে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন একটা সংস্থা যেটা সরকারি ভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেখানে এই ধরনের ডিভাইস আছে এবং সেখানে এই ধরনের পরীক্ষা করার ব্যবস্থা অলরেডি রয়েছে স্যার লক্ষণ যদি দেখা দেয় যদিও আমাদের জন্য একটি সুখবর যে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোনো রোগী শনাক্ত হয়নি স্যার যদি লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে স্যার সেই ক্ষেত্রে আমি একটু আমাদের জন্যই জানতে চাইবো যে আসলে আপনার কি পরীক্ষা নিরীক্ষা তাদেরকে করতে দেন বা করোনা ভাইরাসটা আসলে কিভাবে আপনারা নিশ্চিত করতে পারবেন যদি আসলে কেউ আক্রান্ত হয় 
আমরা ইতিমধ্যে যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে যেহেতু আপনাকে প্রথমেই বলেছি এই ভাইরাসটা একেবারেই নতুন এবং গবেষকরা এখনো গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে রয়েছে এবং এই ভাইরাসের এখনো সঠিক নামকরণ করা হয় নাই আপনি জানেন যে এটা টু এন করোনা ভাইরাস নামে আপাতত নাম নামকরণ করা হয়েছে তো এই তো এই অবস্থার মধ্যে আমরা যেটা আমাদের দেশে যে আইডিসিআর যেটা রয়েছে যে প্রতিষ্ঠান সেখানে আমরা এই রোগ নির্ণয়ের জন্য দুটা পরীক্ষা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি সেটা হচ্ছে এই ভাইরাসের অ্যান্টিবডি এবং আর এন এ পরীক্ষা যেটা পিসিআর বলা হয় পিসিআর করে করা হয় আসার যদি আসলে কারো আমরা এরকম ধরেই ফেলি যে আসলে করোনা ভাইরাসটা বাংলাদেশে চলে আসলে আক্রান্ত হয়েই গেল তো তার সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে তাদেরকে কি চিকিৎসা দেয়াটা উচিত হবে বলে আপনি মনে করেন আপনি খুব ভালো বলেছেন এই ধরনের রুগী আমরা আমি প্রথমেই বলেছি যে সৃষ্টিকর্তার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা যে এই আমাদের দেশে এখনও এই ভাইরাস শনাক্ত হয়নি কিন্তু যদি শনাক্ত হয়েই যায় সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আমাদের দেশে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে অলরেডি নেওয়া হয়েছে তো আমরা যারা চিকিৎসকরা সেটা আমাদের দেশে অলরেডি সরকারি পর্যায়ে অনেক চিকিৎসককে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই ধরনের রুগীদেরকে প্রথমেই আমরা আইসোলেশন করতে পারি আইসোলেশন করে আলাদা ইতিমধ্যে আপনি আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে সরকারিভাবে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সারা বাংলাদেশের সবগুলি হাসপাতালে এই ধরনের আইসোলেশন কেন্দ্র তৈরি করে আইসোলেশন কেন্দ্র হচ্ছে এমন একটি কেন্দ্র যেখানে ওই রুগীকে রোগ ধরা থেকে রোগীর চিকিৎসা পর্যন্ত সম্পূর্ণ কিছু আলাদাভাবে সব ধরনের ফ্যাসিলিটি সহ দেওয়া হয় তো সেইভাবে আইসোলেশন রুমে নিয়ে তাকে চিকিৎসা দেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা আমরা অলরেডি সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছে স্যার তো আপনি বলেন আইসোলেশনের কথা এবং চিকিৎসা তো স্যার বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত যেহেতু আসেনি সেটি আমাদের জন্য অবশ্যই সুখকর একটি খবর তো স্যার বাংলাদেশে যেন না আসে বা আমরা যেন আক্রান্ত না হই সেটার জন্য স্যার প্রথম থেকেই আমরা কিভাবে আসলে এটা থেকে প্রতিরোধ করতে পারি বা সতর্ক থাকতে পারি কিভাবে যদি একটু বলতেন জি এটা আসলে প্রথম থেকে যেটা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই তার কারণ এই রোগটা চীন থেকে এবং বিশ্ব উৎপত্তি হয়েছে এবং অলরেডি একত্রিশটা দেশে সম্ভবত রোগটি ছড়িয়েছে তো আমরা প্রথমেই দেখব যে ওই দেশ থেকে কেউ আসছে কি না বা রিসেন্ট ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে কি না ওই দেশে বা ওই ধরনের রোগীর সান্নিধ্যে এই এই ধরনের কেউ গিয়েছে কি না এবং গেলে পরে তারপর আমরা সেই রুগীকে আমরা স্ক্রিনিং করব স্ক্রিনিং করে আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। স্যার আমরা এ ব্যাপারে আরও অনেক কথা বলবো তো স্যার সমস্যা ছোট একটু বেরোতে বেরোতে পর আবার আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটি বেরতি ফিরে আসছে বেরতির পর ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের সাথেই থাকুন তুমি বাবা একা হয়ে গেলে বাবা নিজের দিকে খেয়াল রেখো তুমি নিজের দিকে খেয়াল রেখো মেয়েটাও বিদেশ চলে গেল আমার পাশে কারা কাজ করছে কাদেরকে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে ডাক্তারদেরকে নিয়ে যারা মানুষের জীবনের রাজা আল্লাহ পাক যাদের মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষার কাজটি করেন খুবই সুন্দর একটি উদ্যোগ যে রাধে সে চুলো বাঁধে ডাক্তাররা ডাক্তারি করবে আবার সেটি জানান দেবে সবাইকে সবাই যদি না জানে ডাক্তাররা কত ভালো কাজ করছে তাহলে তো হলো না আমি ভালো কাজ করলে অবশ্যই সেটাকে জানান দেব কেন দেব যাতে আমার ভালো কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও দশজন ভালো কাজ করেন রাজ টেলিভিশন দেখবেন নিয়মিত দেখবেন লাভ কি চিকিৎসকদের জানবেন 
ভালো মানুষদের জীবন জানবেন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে জানবেন চিকিৎসক হতে গেলে কি করতে হবে সেটা জানবেন চিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ কিভাবে কোথায় সেটিও জানবেন অর্থাৎ জীবনের প্রায় সব প্রয়োজনে এই চ্যানেলটি দেখবার অনেক প্রয়োজন আমি দেখি রাজ টিভি অনেক অনুষ্ঠান কাভার করছে স্পেশালি হেলথ সেক্টর মেডিকেল রিলেটেড প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানগুলো অনেক বেশি কাভার করে আমি নিশ্চয়ই শুভকামনা করি এবং এই প্রত্যাশা করি যে এ দেশটা বাংলাদেশ স্বাধীনতার চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিয়ে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়তে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে স্বপ্ন উনি দেখেছিলেন তার সারাটি জীবন দিয়ে এদেশের স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছেন আমাদের সেই চেতনাটাই যেন ধরে রাখতে পারে রাজ টিভি এই হলো আমার প্রত্যাশা অনেক ভালো করুন অনেক পথ এগুতে হবে জয় বাংলা বলে আগে বাড়েন ইনশাআল্লাহ ভালো করতে পারবেন জয় বাংলা আমরা খুবই খুশি এই জন্য যে রাজ টিভি নামে যে টিভিটি কাজ করছে তারা এক্সক্লুসিভলি ফিজিশিয়ান এবং এই প্রফেশনে যারা কাজ করছে তাদের বিভিন্ন তথ্যপাত্য তারা তুলে ধরছেন আমাদের এত বড় একটা দেশ এত আমাদের চিকিৎসক নার্সেস বা এই পেশায় আমরা কর্মরত আছি সেখানকার জন্য একদম ডেলিভারেটলি একটি চ্যানেল কাজ করছে এটা খুবই উৎসাহজনক এবং আমরা মনে করি তাদের কর্মতৎপরতা আরও বৃদ্ধি হওয়া উচিত এবং তাদেরকে সব রকম সহযোগিতা সকল চিকিৎসকরা নিশ্চয়ই প্রদান করবেন আমি প্রত্যাশা করি এবং আপনাদের এই এই যে টিভি যেটি আপনারা কাজ শুরু করেছেন সেটি আরও সম্প্রসারিত হোক আরও জনপ্রিয় হোক আপনারা আরও মানুষকে তথ্য দেন স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন করুন এবং সেটার পাশে কিন্তু আমার ধারণা যে সকল ডাক্তার এবং এই চিকিৎসা পেশায় যারা আছে তারা সবাই আপনাদের সাথেই থাকবে এবং আমরা আপনাদের উত্তর উত্তর উন্নতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি রাজ টিভি একটা খুব ভালো মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন মেডিকেল সায়েন্টিফিক যে কল ওয়ার্কশপ প্রোগ্রাম তারা সরাসরি প্রচার করে যাচ্ছে এবং এতে করে দেশের বিভিন্ন স্থানের মানুষ সরাসরি ফেসবুকের মাধ্যমে তারা এই অনুষ্ঠানগুলি দেখার সুযোগ পাচ্ছে রাজ টিভি এবং তাদের যে কলাকৌশলী কর্তৃপক্ষ আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাদের এই মহৎ উদ্যোগের জন্যে এবং তাদের এই উদ্যোগ কন্টিনিউ করবে চলতে থাকবে আমি এ আশা করি এবং তাদের আরও উত্তরোত্তর সাফল্য আসুক সেটা আমরা চাই যাতে করে এই উদ্যোগটাকে তারা আরও ব্যাপকভাবে আরও সফলভাবে তারা যেন এইটাকে আগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলার সর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রো ইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট মাইক্রো লেডিন জিয়ার সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি দর্শক ফিরে এলাম ছোট একটি বিরতির পর আমি কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় আমাদের স্যারের কাছে স্যার আমি স্যার আপনি শুরু থেকে যেটা বলছেন যে ভাইরাসটা আসলে খুবই আগ্রাসী একটি ভাইরাস তো স্যার এই ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য আসলে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে স্যার কি করণীয় 
অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইরাসটা অবশ্যই আগ্রাসী ভাইরাস তার কারণ আমরা এই ভাইরাসটাকে অলরেডি বলা হয়েছে যে সুপার স্প্রেডার সুপার স্প্রেডার হচ্ছে এই কারণে যে ভাইরাসের লোডটা বেশি থাকে আমরা যখন হাঁচি কাশি দেই তখন সেই হাঁচি কাশির যে ড্রপলেট নিউক্লিয়ে থাকে সেখানে ভাইরাসের পরিমাণ থাকে বেশি এবং এটা খুব দ্রুত সংক্রমিত হয়ে যায় এই জন্য আগ্রাসী ভাইরাস বলবো তো যেহেতু আমরা জানি হাঁচি কাশি এবং কোনো কিছু ধরার জন্য এই ভাইরাসটা আমাদের মধ্যে ছড়ায় তো সেক্ষেত্রে আমরা কিছু আমাদের ব্যক্তিগত হাইজিন বা ব্যক্তিগত যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সেটার জন্য আমরা বেশি গুরুত্ব দিব যেমন আমরা ঘন ঘন হাত ধুব এবং আমরা নাক মুখ এবং চোখে হাত দেওয়ার আগে আমরা অবশ্যই হাত ধুয়ে সাবান পানি অথবা বাজারে যে পাওয়া যায় সুলভ মূল্যের হ্যান্ড স্যানিটাইজার সেগুলো দিয়ে হাত ধুয়ে আমরা নাক মুখ এবং চোখ স্পর্শ করব এক গবেষণায় দেখা গেছে যে একজন মানুষ সারা দিনে জ্ঞাত সারে অথবা অবচেতন মনে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো বার তার মুখে চোখে এবং নাকে হাত বুলায় তো সেক্ষেত্রে আমরা হাত ধোয়াটাকে বেশি গুরুত্ব দিব এবং হাত ধুব আমরা প্রায় বিশ সেকেন্ড ধরে যাতে হাতটা প্রপারলি ধোয়া হয় এবং জীবাণুমুক্ত হয় এবং এটা গেল একটা আর আমরা হাঁচি কাশির জন্য আমরা টিসু বা রুমাল ব্যবহার করব এবং রুমাল যে আক্রান্ত ব্যক্তি টিসু বা রুমাল ভালোভাবে পুড়িয়ে ফেলব আর যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা মাস্ক ব্যবহার করতে পারি আর হচ্ছে আমরা সবসময় ভিড় এড়িয়ে চলব যেখানে ওভার ক্রাউডিং এরিয়া বা গণপরিবহন সেগুলো এড়িয়ে চলব যদি ভাইরাসটি ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দেয় এবং আমাদের যে খাবার মাছ মাংস ডিম এগুলো ভালো করে সিদ্ধ করে খাব স্যার প্রতিরোধের জন্য যেটি বললেন যে আমাদেরকে হাত ধুতে হবে বা মাস্ক ইউজ করতে হবে তো স্যার এই রোগের জন্য আসলে হাত ধোয়া বা মাস্ক পরা স্যার এটার গুরুত্বটা আসলে কতটুকু বা গুরুত্বটা কি জি হাত ধোয়াটা এই জন্য বলবো তার কারণ এই ভাইরাসটা আমার প্রথমেই বলেছি হাঁচি কাশির মাধ্যমে ছড়ায় এবং হাঁচি কাশি বায়ুর মাধ্যমে সরাসরি আমাদের নাকে চোখে অথবা মুখে এসে লাগে এবং তারপরে খুব দ্রুত আমাদের শ্বাসতন্ত্র সংক্রমিত হয় আর যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই হাঁচি কাশি যদি আমাদের ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে উপরে পড়ে সেখানে ভাইরাসটা থাকে এবং আমাদের হাতের মাধ্যমে সেই ভাইরাসটা আমাদের নাকে মুখে চোখে সংক্রমিত হয় এই জন্য হাত ধোয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং হাত আমরা ধুব বিশ সেকেন্ড লাগিয়ে ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করার জন্য এবং এই সাবান পানি দিয়ে আমরা হাত ধুব আমাদের একটি ফোন কল চলে এসেছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি ফোন করেছেন রাজ টিভি স্টুডিওতে আপনি আপনার নাম এবং ঠিকানা বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো দর্শক দর্শক আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন দর্শক আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আরেকবার চেষ্টা করুন স্যার আপনি যেটা বলছিলেন যে হাত ধোয়া বা মাস্ক পরার গুরুত্বটা কতটুকু জি আমরা সাবান পানি দিয়ে হাত ধুব তার কারণ আমরা যে ভাইরাসটিকে আমরা শনাক্ত করেছি নোবেল করোনা ভাইরাস এই ভাইরাসের আউটার কোটিং এ একটা লিপিড লেয়ার থাকে যেটা সাবান দিয়ে অতি সহজেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তো আমরা সাবান সাবান পানি অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার বাজারে যে পাওয়া যায় সেগুলো দিয়ে আমরা ভালোভাবে হাত ধুব আর যেটা মাস্ক সেটা হচ্ছে স্যার আমাদের আরেকটি ফোন কল চলে এসেছে এরপর আমরা শুনব আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি ফোন করেছেন রাজ টিভি স্টুডিওতে রাজ টিভি তো প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এরকম একটা সুন্দর মানে এখনকার সময়ের সবচেয়ে আলোচিত একটা বিষয় নিয়ে প্রোগ্রাম করার জন্য নোবেল করোনা ভাইরাস তো আমার প্রশ্নটা ছিল যে আমরা তো এখন আসলে আমরা তিনও জানলাম যে তিনই হচ্ছে ওদের খাদ্যাভাস থেকে এটা তৈরি হচ্ছে এই ভাইরাসটা তৈরি হচ্ছে खबरगुल আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা এটা আমি জানতে পারছিলাম 
समृद्धि अर्जन कर उन्नयन जी खुब यथार्थ चायनाते जी घटना घटे से ता वैचित्र रकम खबर वैचित्र आनार जो ता विचित्र रकम खबर खेते पसंद करें जेमन जे बोले जेट बदुर सूप सपर सूप कंतु देशे जो पोल्ट्री आोल्ट्रीगुली सृष्टिकरतार अशेष कृपा एखो भाइरस मुक्त आलो आखान ये कि आशा करीना अपनारा निश्चिंत मने पोल्ट्री खबर खेते पर ये को समस्या होना बोले आशा करी सर एक क्षेत्र में एक बेपारे बोलते चाची आज सर आसले खबर रान्नार समय मन से एक गुरुतपूर्ण फैक्टर सर तेज़ क्षेत्र देखा जाए ता खूब सिद्ध कर आधा सिद्ध खबर खेते खूब पसंद करे से क्षेत्र में मन है सर हमें अनेकटाई सेफ आज आधा सिद्ध वपारलि रान्ना ना क्योंकि खबर का खाईना जी एट एक एडभान्टेज जो पुरोपुर सिद्ध कर खाई जो प्रतरोधर जो माँ माँस डीम एगू भलोक सिद्ध कर प्रादुर्भव देखा दे क्षेत्र मेडिकल मास्क सार्जिकल दर्शक नाम ठिकाना प्रश्न धन्यवाद दर्शक प्रश्न अत्यंत मूल्यवान कारण ऐतिह्यगत भाव चाइनीज खबर पसंद करी और देश अनेक रेस्तोर ही चाइनीज रेस्तोरा अपनी खुबी यथार्थ ही बोले तो चाइनीज रेस्तोरा जो खबरगुलि खाई साधारण तो हालाल खबरगुलि खाई तेना तो आपने जेने खुशी मैं जेहतु मुस्लिम प्रधान देश हमें हालाल खबर खेते ही पसंद करीगते हालाल खबर ही परेशन करा तो जी खबरगुलि अलरेडी परेशन करें सब समय सचराचर खे थी यहाँ भाइरस मुक्त और ये आतंकित आशंकार को कारण ही नहीं रंग रंगीन दिखे सदा थके तो आक्रांत ना हई से क्षेत्र में बहरे रखब और रंगीन अंशा भरे दिए मास्क पड़ब से क्षेत्र में जो जे रंगीन अंशा जीवाणु प्रतरोध कर बहरे जीवाणु हमारे देहे प्रवेश करबा और अभी जो आक्रांत हो जाब तक हमें रंगीन अंशा बहरे दीब और सदा अंशा भेतरे रखब से क्षेत्र में जो हमारे को जीवाणु छड़ाबेना हाँ तो मास्क व्यवहार करब और मास्क व्यवहार करार मत आतंकर अवस्था एखे देशे तैरी है जेहेतु देशे एखो नोल करोना भाइरस एखो शन है मास्क एवहार ना कर ले चले सर छड़ा जीतु मानुषर मध्यमे सर जेटा एन जो विभिन्न विमानबंदरे स्थल बंदर जो आशेपाशे देशे ये आक्रांत हो स्थल बंदर दिए क्या लोक जन जतायात कर तो सर से क्षेत्र में आसले की प्रोटेक्शन व्यवस्था ना विमानबंदर स्थान स्थल बंदरगुलोते जी जेहेतुदेशी देश हम चायना और भारत अलरेडी जेने चायनाते उत्पत्ति चायनाते मोटामुटी महामारी आकार देखा दिए अति सम्प्रति भारत कैरला राज्य बेस किचु करोना भाइर शन और भारत जेहेतु अर्थनैतिक वाणिज्यिक सामाजिक विभिन्न रकम जोज खूब ही बसि भारत बृहत प्रतिबी सीमानवर्ती 
একটি দেশ এবং এখান থেকে আমাদের ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে আমাদের সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে যথার্থ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে বিমানবন্দরে বিমানবন্দরে অলরেডি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেখানে থার্মাল স্ক্যান বসানো হয়েছে বিদেশ থেকে যে কোনো দেশ থেকে আগত যাত্রীদেরকে প্রতিটা যাত্রীকে থার্মাল স্ক্যানে স্ক্যান করা হচ্ছে যাদের দেহের তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি ধরা পড়ছে তাদেরকে আইসোলেশন ক্যাম্পে নেওয়া হচ্ছে এবং সেইখানে তাদেরকে যথার্থ পরীক্ষা নিরীক্ষায় স্ক্রিনিং করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং যেটা ভারতের সাথে আমাদের সীমান্তবর্তী যেসব স্থল বন্দরগুলি রয়েছে সেখানেও বলা হয়েছে যে আমাদের যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলি আছে তাদের একটি টিম ওখানে যে অলরেডি কাজ করছে ক্যাম্প করে এবং সেখানেও থার্মাল স্ক্যানের মাধ্যমে রোগী শনাক্ত করা হচ্ছে এবং দেখা হচ্ছে তবে জেনে আপনারা আনন্দিত হবেন যে এই পর্যন্ত কোনো রোগীর ধরা পড়েনি করোনা ভাইরাস আছে স্যার আমাদের একটা ফোন কল চলে এসেছে শীতকাল চলে এসেছে স্যার সাধারণ সর্দি কাশি বা ফ্লু এটা কিন্তু স্যার এখন আমাদের সবারই কমন তো স্যার এমন সময় রোগটা এসেছে যে এই সময় যেহেতু স্যার ঠান্ডা কাশি থেকে কিন্তু আমাদের ভয় পাওয়ার একটা কারণ থাকেই সবারই যে হয়তো বা আমারই হয়ে গেল করোনা ভাইরাস তো স্যার সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে কি করণীয় থাকবে প্রথম দিকেই ধন্যবাদ দর্শক আপনার মূল্যবান প্রশ্নের জন্য যেহেতু আমরা এখন শীতকালে শেষ পর্যায়ে বসন্তকাল আগত এখন আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য আমাদের সর্দি কাশি বা ফ্লু দেখা দিচ্ছে এটা সাধারণ ফ্লু এবং আমরা জানি আমরা জন্মের পর থেকে এই ফ্লুয়ের সাথে আমরা অভিজ্ঞ এখানে একটা জিনিস আপনারা জেনে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব সৃষ্টিকর্তার কাছে এবং আনন্দিত হবে যে এই পর্যন্ত বাংলাদেশের নোবেল করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি অতএব ভয়ের কোনো কারণ নেই আমাদের যেই সর্দি ঠান্ডা এবং জ্বর হচ্ছে এটা সাধারণ জ্বর ভাইরাস জ্বর এটা এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে আমরা ছোটোখাটো যেই চিকিৎসা এই চিকিৎসাতেই এই জ্বরের জন্য যথার্থ আর যেটা বললেন যে মাস্কের ব্যবহার মাস্কের ব্যবহার সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে যেহেতু ভাইরাসের সংক্রমণ এখনও দেখা দেয়নি অতএব মাস্ক এভাবে ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই আর যদি কখনও সংক্রমণ দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আমরা মাস্ক ব্যবহার করব এবং মাস্ক ব্যবহার করব নিজের সুরক্ষার জন্য এবং অন্যকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যদি আমি নিজে আক্রান্ত হই সেক্ষেত্রে আমি মাস্ক ব্যবহার করব যাতে অন্যের কাছে ভাইরাসটা না ছড়ায় আর আমি নিজে সুরক্ষিত থাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করব যাতে ওভার ক্রাউডিং যেমন ভিড় গণপরিবহন কোনো মাস যেখানে লোকজনের যাতায়াত বা আনাগোনা বেশি সেখান সেগুলো সেই সব জায়গা আমি পরিহার করব এবং যারা আক্রান্ত ব্যক্তি তাদের সংস্পর্শ গেলে মাস্ক ব্যবহার করব এবং তাদের সংস্পর্শ সাধারণত এড়িয়ে চলব স্যার ইতিমধ্যেই কিন্তু চীনে অনেকজন মানুষের মৃত্যুবরণ করেছে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে তো স্যার আমি একটু জানতে চাইবো যে আসলে যে মৃত্যুবরণ করছে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে স্যার মৃত্যুবরণ করার কারণটা আসলে কি জি করোনা ভাইরাসে আপনার আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে গতকাল পর্যন্ত যে পরিসংখ্যান তাতে প্রায় চৌত্রিশ হাজার চাইনিজ পিপল আক্রান্ত হয়েছে এর মাঝে মারা গিয়েছে সাতশো জন যেটা ইউহানে মারা গিয়েছে সাতশো জন এবং ইউহানের বাইরে দুজন মারা গিয়েছে এই সব মিলে হচ্ছে সাতশো জন তো যারা মারা গিয়েছে এরা সবাই রেসপিরেটরি ফেলিয়ারে মারা গিয়েছে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ হয়ে নিউমোনিয়া হয়ে মারা গিয়েছে 
তো আমরা যেটা পরিসংখ্যান করে যেটা দেখলাম যে মারা যাওয়ার মধ্যে অন্তত আক্রান্ত মানুষের মধ্যে শতকরা দুই ভাগ মানুষ মারা গিয়েছে আর মারাত্মক আক্রান্ত রয়েছে আটশো জন মানুষ তো এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে যদি যথাযথ চিকিৎসা পায় এবং ভালো সাপোর্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এবং এই পর্যন্ত আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে আড়াই হাজার আক্রান্ত মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়েছে স্যার আমার অনুষ্ঠানের সময় প্রায় শেষ শেষ মুহূর্তে স্যার একটু যদি আমাদের দর্শক দিদি সে কিছু বলতেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আপনারা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে এরকম জনগুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী একটি বিষয় সম্পর্কে আপনারা জানলেন এবং শুনলেন আমি আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন তবে আমাদের দেশের জন্য আমরা আশা করব যে সৃষ্টিকর্তার কাছে অশেষ কৃপা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব যে আমাদের দেশে এখনও এই ভাইরাসটি দেখা দেয়নি আর এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই আমরা সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে এবং আমাদের যে চিকিৎসক সমাজ আমরা সবাই প্রস্তুত আছি যদি কখনো এরকম ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আমরা এটা যথাযথভাবে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব আর আমি বলবো সবাইকে যে আমরা সচেতন থাকব চোখ কান খোলা রাখব আমরা যদি এরকম হয় তাহলে আমরা ব্যক্তিগত হাইজিন আর যেসব সহজ যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে এগুলো গ্রহণ করব আমরা ভালো থাকব ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ স্যার দর্শক আমি অনুষ্ঠান শেষ করার আগে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি যে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাসে মৃত্যু সংখ্যা সাতশো জন এবং এই রোগ থেকে সুস্থ হয়েছেন ষোলোশো চুরাশি জন রোগী তবে আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য একটি সুখবর হলো যে এখন পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কোনো রোগী শনাক্ত করা যায়নি কিন্তু রোগটি এমনভাবে বিস্তার লাভ করছে যে এক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই দরকার সচেতনতা এবং এই লক্ষ্যেই আমাদের আজকের এই আয়োজন আশা করি আপনারা এখান থেকে উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন রাজ টিভির সাথেই থাকুন ধন্যবাদ You are watching Raj TV Jagorone Bangladesh please subscribe our channel